약간 뭐 எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டின்ற பிரிவு தாண்டி லோக்கல் பாடி டேக்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்படின்ற வரப்போகிற சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாரமாக இருக்கும் இன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ப்ரொடியூசர் முக்கியமாக ப்ரொடியூசருக்கு வந்து மிகப்பெரிய பாரமாக இருக்கும்ன்ற அடிப்படையில் வந்து கன்சர்ன் மினிஸ்டர் கா திரு கடம்பூர் ராஜு அவர்களுக்கு போய் மீட் பண்ணி ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்தோம் ப்ளஸ் ஏற்கனவே வந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஐயா கிட்ட ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்னாடியே ஒரு ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் வச்சுருந்தோம் இந்த ஜிஎஸ்டி வரப்போகிற சமயத்தில் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்களாக நிறைய விஷயங்களால் பாதிக்கப்பட்டு பட்டிருக்கு ஸோ மேற்கொண்டு இன்னொரு பாரம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் தலையில் சோ சுமக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாத சூழ்நிலையாக இருக்குது ஸோ இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் என்றது நாளைக்கு ஒரு வெயிட்டிங் டுமாரோ இஃப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரைக்கை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க அப்படின்ட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு கோரிக்கை வச்சுருந்தோம் எக்ஸிபிட்டர்ஸ் அசோசியேஷனுக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஏழு படங்களும் ப்ளஸ் ஒரு மூணு திரைப்படங்களும் அதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆச்சு எல்லா படங்களும் லைஃப் ஸ்பேன் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் டூ வீக்ஸ் தான் ஸோ அந்த டூ வீக்ஸ்லேயே வந்து நிறைய சர்ச்சைகள் நிறைய தடைகள் தாண்டி அந்த படத்தை வந்து தியேட்டருக்கு வந்து பார்க்கும்போது அந்த கலெக்ஷனில் தான் வந்து ப்ரொடியூசரும் டைரக்டரும் அந்த அந்த கன்சர்ன் ஹீரோ எல்லோரும் வந்து தே ஆர் டேக்கிங் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இட் பட் இன்றைக்கி வந்து ஒரு படம் வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆகி ஞாயிற்றுக்கிழமையே வந்து டோட்டலாக ஷட் டவுன் அப்படின்றது சடனாக ஒரு முடிவு எடுக்கும்போது எல்லா தயாரிப்பாளர்கள் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க ஏன்னா நிறைய பணம் போட்டிருக்கோம் செலவுகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது வட்டி கட்டிகிட்ருக்கோம் இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தால் எப்படி ஒரு ஒரு வாரம் தள்ளி இல்லைனா ஜூலை டென்த் வாக்கில் நீங்கள் அதை அறிவித்தார் நாங்களும் சுதாரிப்போம் மேற்கொண்டு புது படங்களும் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து அவங்களும் சுதாரிப்பாங்க அடுத்த தேதி என்று ஒரு விஷயத்துக்கு முடிவு எடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் ஒரு கோரிக்கை வச்சுருந்தோம் பட் அதை தாண்டி வந்து தேர் கோயிங் ஹேட் வித் ஸ்ட்ரைக் டுமாரோ மறுபடியும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் வைக்கிறோம் Uh, to them, uh, to the Exhibitors Association. And all of them are a family. It is uh, uh, in the 30% of the Exhibitors. Definitely for uh, producers, main producers, they are going to be a big deal. So that's why we have a representation. Tomorrow again, we are hoping that the uh, state government will uh, bring about some relief. For relief, Kandipa, in the 30% uh, tax above. இந்த ஜிஎஸ்டி இது வந்து எக்ஸம்டடாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தகவல் வந்து சந்தோஷமான தகவல் நாளைக்கு வரும்ன்றது எதிர்பார்க்குறோம் அரசாங்கத்துக்கிட்டேருந்து இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைக் கொடுத்த வரைக்கும் அதான் நாங்கள் வந்து கேட்ட அந்த கோரிக்கை வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த ஏழு தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது செஞ்சாங்கன்னா டெஃபினட்டாக சந்தோஷப்படுவோம் இல்லையா உண்மையிலேயே வந்து வருத்தம் தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது டெஃபினட்டாக ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு படம் எடுக்கும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒரு அமைப்பாக வந்து அவங்கள காப்பாற்றணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக்குன்றது அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் இன்னவிட்டபிள் பிகாஸ் ஐம்பத்தெட்டு பர்சன்ட் வச்செல்லாம் வந்து நம்ம வாழவும் முடியாது படம் எடுக்கவும் முடியாது இட் இஸ் லைக் ஆஸ் குட் ஆஸ் என்ன சொல்கிறது ஒரு சிக் யூனிட் மாதிரி ஆகிடும் ஏற்கனவே தமிழ் எந்த தொழிலும் எந்த தொழிலும் பா பண்ண முடியாது ஹண்ட்ரட் ஏன்னா எங்களுக்கு வேறு தொழிலும் தெரியாது சினிமா தவிர ஸோ இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வி ஹேவ் டு வாய்ஸ் டவுட் பட் அந்த ச அதே சமயத்தில் இந்த ஏழு ப்ளஸ் மூணு பேருக்கு நான் தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஏதோ ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிற வகையில் பண்ணியிருந்தால் ரொம்ப நான் நல்லா இருந்திருக்கும் பட் நோ நாளைக்கு வந்து தியேட்டர் வந்து வில் பி ஷட் டவுன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம் அட் தி சேம் டைம் வி ஆர் ஹோப்பிங் தட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த முப்பது ச சதவீதம் அந்த டேக்ஸ் வந்து லோக்கல் டேக்ஸ் வந்து ரத்து செய்வாங்கன்றது மறுபடியும் நாளைக்கு எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா எங்களால் முடியாது மற்ற மாநிலத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல தேவையில்லை எல்லா எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்க்ளூடிங் ரீசெண்டாக இப்போ மம்தா பேனர்ஜி அவர்கள் வெஸ்ட் பெங்கால் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அவங்க அந்த ஜிஎஸ்டியில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் போகும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போகும் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லே வந்து ஒரு ரிபேட்டாக வந்து மறுபடியும் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது அதே மாதிரி தான் கர்நாடகா இண்டஸ்ட்ரியும் ஸோ எந்த மாநிலத்துலேயும் இந்த அபவ் ஜிஎஸ்டி எந்த டேக்ஸும் இல்லை ஸோ எயிட்டீன் பர்சன்ட் பிலோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் அபோவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்றது தாண்டி எந்த மாநிலத்துலேயும்
ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட்டை வந்து கேன்சல் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் நாளைக்கு வந்து ஹோப்ஃபுல்லி நாளைக்கு வந்து ஒரு நல்ல முடிவு கிடைக்கும்னு நம்புகிறோம் ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி வந்து டெஃபினெட்லி இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் அ ஹியூஜ் ஹிட் பெரிய இம்பேக்ட் ஆக போகுது அந்த இம்பேக்ட்னால் நிறைய சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் ஏன்னா எங்கள் கையில் அதாவது கைவிட்டு போன ஒரு விஷயம்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம இருக்கும் இதுதான் உண்மை ஸோ நாளை வரைக்கும் காத்து காத்துட்டு இல்லை இது அது வந்து நாங்கள் இது நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் விவாதிப்போம் வி ஹவ் நாட் டிசைடட் ஆன் எனி திங் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கலை ஒரு தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கணும் ஸோ நான் இந்த இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் வந்து எப்படி ப என்ன பண்ணுறது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் போகும்போது நிறைய விஷயங்கள் பேசப்படும் இல்லை அதுதான் அவங்க முடிவு ஏன்னா அவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரைக்கு முடிவு பண்ணி தேட்டர்ஸ் மூ மூடி இருக்காங்கன்னா அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் அந்த வி ஆர் ஹோப்பிங் தட் பிரசிடண்ட் அபிராமி ராம்நாதன் சார் வந்து டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல முடிவு அந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஏன்னா அவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க எங்களை விட அவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க நான் எப்படி வந்து என் கடன் அடைக்கிறது எப்படி நான் வந்து அந்த கடனுக்கான வட்டி கட்டுறதுக்கே எனக்கு வழி இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு எங்கள் கிட்டே வந்து கேட்கும்போது நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்லோரும் ஒரே குடும்பம் தான் ஒருத்தரோட பிரச்சனை இன்னொருத்தருக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து இப்போ புரியும் டெஃபினட்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ஏழு தயாரிப்பாளர்கள் கண்டிப்பாக நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் அவங்க சார்பாக வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க மேற்கொண்டு படம் எடுப்பாங்க யாருக்கு அது நீங்கள் அவங்கள தான் கேட்கணும் இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ சிறு படமோ பெரிய படமோ நாங்கள் அப்படி கணிப்பு பண்ணுறது இல்லை நாங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் பாதிக்கப்படக்கூடாது அதுதான் அதுதான் நாங்கள் வந்து கோரிக்கையை வச்சோம் இப்போ பெரிய தயாரிப்பாளராக இருந்தாலும் இதே கோரிக்கையை தான் வச்சுருக்கோம் பெரிய தயாரிப்பாளர்னா பெரிய லாஸ் ஆகும் சின்ன தயாரிப்பாளர்னா அதே சமயத்தில் அவங்க சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லாஸ் ஆகும் இல்லை அது நடக்கக்கூடாதுன்றது தான் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு இயக்குனர் வந்து லிட்ரலி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு படத்தில் ட்ராவல் பண்ணி அவரோட உழைப்பெல்லாம் கொட்டி ஒரு படம் எடுக்கும்போது திடீர்னு மூணாவது நாள் வந்து மூட மூடப்படுது அப்படின்னு கேள்விப்படும் போது உண்மை உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா மறுபடியும் ஒரு படம் எடுத்து அது இன்னொரு போராட்டம் அது இன்னொரு ஸோ அந்த வகையில் டெஃபினட்டாக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும்ன்றது தான் வேறு ஸ்டில் ஹோப்பிங் ஸ்டில் ஹோப்பிங் இப்போ எயிட் எயிட் டுவெண்ட்டி இன்னும் வேறு ஹோப்பிங் சார் இப்போ இந்த விவகாரம் வந்து பல தொழிலாளர்கள் பிரச்சனையை சார்ந்தது இப்போ இதுக்காக திரைத்துறை அனைத்தையும் ஒன்று திரட்டி நீங்கள் வந்து இரண்டு சங்கங்களில் இருக்கீங்க திரைப்பட உரிமையாளர்கள் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் திரையரங்க உரிமை அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி நடிகர் ஒன்று திரட்டி போராட்டம் ஏதாவது நடத்த வாய்ப்பு இருக்கா நாளைக்கு இந்த நிலச்சி வரல அப்படின்னா போட்டு நடத்த வாய்ப்பு சார் நாளைக்கு நான் இப்போ சொல்கிறேன் சார் இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு மெரட்டியோ இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்குறதோ அப்படி இல்லை எங்களோட நிலைமை வந்து நாங்கள் வெளிப்படையாக நாங்கள் சொல்கிறோம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஸோ மெனி லேக்ஸ் ஆஃப் ஃபேம் ஃபேமிலிஸ் குடும்பங்கள் வந்து இதை நம்பி இருக்காங்க இந்த த இந்த சினிமா துறை ஸோ இந்த சினிமா துறை பொறுத்த வரைக்கும் நாளைக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் கண்டிப்பாக வந்து கட்டணும் அப்படின்ற சூழ்நிலை வந்தால் எங்களுக்கு வேறு வேலை வழி தெரியாது எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியாது கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லிட்டு அந்த போராட்டம்ன்றது அப்படி இல்லாமல் பதில் வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை நாங்கள் வேறு வழி எங்களுக்கு வேறு வழி தெரியாது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ப்ளஸ் ஓவர் அண்ட் அபோ ஜிஎஸ்டி நாளைக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும்னு அப்படின்னு வந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி ஆர் கோயிங் டு மீட் அகெயின் அண்ட் எஸ் வி வில் டேக் அவர் ரெப்ரஸன்டேஷன் அகெயின் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லை அதாங்க ஒரே விஷயங்க நாங்கள் கேட்குறது வந்து அதர் ஸ்டேட்ஸில் பண்ண பண்ணாங்கன்னா சூப்பர் நல்ல விஷயம் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து அந்த சினிமா துறை வந்து டெஃபினட்டாக அவங்களோட அந்த ஜியோலே இருக்கும் அந்த வளர்ச்சிக்காக வந்து கிடைக்கிற அந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் அந்த கிடைக்கிற அந்த நைன் பர்சன்ட் வந்து வி ஆர் கிவிங் பேக் டு த இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்ட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க தட் இஸ் அ பிளஸ்ஸிங் ஃபார் த இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் வி ஆர் ஹோப்பிங் ஃபார் த சேம் யார் இல்லைங்க கோ இது யார் எதிர்க்கிறாங்கன்றது யார் முன்னாடி முன் வந்து
நடக்கலையா <laughs> 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 நாளைக்கு மீட்டிங் அதான் நாளைக்கு மீ ஏன்னா அவங்க வந்து இன்டெஃபினட்டாக ஒரு விஷயம் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க நாளைக்கு வந்து அவங்கள ஏன்னா எல்லாம் அகேன் ஐம் சேம் இட்ஸ் சேம் ஃபேமிலி அவங்க வேறு மாநிலம் அப்படி இல்லை இதே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு அமைப்பு டெஃபினட்டாக வி வில் ஆல் டு டேக் அ குட் டெசிஷன் வேலை நிறுத்தமும் இல்லைம்மா அதான் சொல்கிறேன் நாளைக்கு வந்து திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாசிட்டிவாக இருக்கிறது பெட்டர் இப்போ தமிழக அரசு வந்து கண்டிப்பாக அந்த முப்பது சதவீதம் வந்து ரத்து செய்வாங்கன்ற நம்பிக்கையில் நாம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு வேளை நாங்கள் வந்து நீங்கள் கட்டி தான் ஆகணும் இது தான் விதிமுறை அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து நாளைக்கு இன்னொரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அது அது வந்து அது எடுத்தால் தான் வந்து சோத்தில் கை வைக்க முடியும் நாங்கள் நாங்கள் மட்டும் இல்லை எல்லோரும் இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்தால் தான் கண்டிப்பாக இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இல்லைங்க சி டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து புதுசாக ஒரு முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு இல்லை இது ஏற்கனவே கமல் சார் வந்து விஸ்வரூபமில் வந்து இப்போ முயற்சி எடுத்த ஒரு விஷயம் டிடிஹெச் இன்றைக்கி வந்து ஹாலிவுட் படங்கள் ஆகட்டும் ஒரு முன் உதாரணமாக நிறைய சினிமா துறை இருக்குது எல்லாமே அடைச்சி பேசும்போது நிறைய கருத்துக்கள் வரும் அதில் வந்து சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணும் சில விஷயங்கள் வந்து வேணாம் இப்போக்குள்ளே வேணாம் பட் அதான் சொல்கிறேன் இட் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சுச்சுவேஷன் இன் ஃபியூச்சர் எங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் எந்த வகையிலையும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அந்த தயாரிப்பாளர்கள் காப்பாற்றுற எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் நாங்கள் நின்று அதை சாதிக்கிற அந்த முயற்சியில் தான் நாங்கள் இறங்குவோம் அது டீடெயில்ஸாக இருக்கட்டும் நாளைக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் எங்கள் தயாரிப்பாளர்கள் நல்லா இருக்கணும் மேற்கொண்டு அந்த துறைக்கு மறுபடியும் வந்து தயாரிக்கணும் படங்கள் தயாரிக்கணுன்ற அடிப்படையில் தான் நான் பேசுகிறேன் இல்லை டிஜிட்டல் ஆன்லைன் எல்லாமே இருக்குது நான் எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ரிலீஸ் ஆன படங்களுக்கு வந்து நிறைய டிஜிட்டல் ஹேண்ட்லர்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க நிறைய படங்கள் சேட்டலைட் விற்காத படங்களோ இல்லை ரிலீஸ் ஆகாத படங்களும் வந்து வந்து இப்போ கேட்டு அது அதுக்கான பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருக்கு ஸோ தட் இஸ் அகேன் இன்னொரு இப்போது இன்னொரு மாடியூல் இன்னொரு ரெவன்யூ கிடைக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும் ஸோ அதை டெஃபினட்டாக நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் ஸோ அந்த வகையில் இல்லை எல்லாமே நீங்கள் இப்போ கேள்வி கேட்டிங்கன்னா எல்லாம் பெரிய ஒரு பெரிய மலை போ மலை போல நிற்கும் அது வந்து எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சுச்சுவேஷன் இன்றைக்கி வந்து நான் சொல்கிறது வந்து இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சுச்சுவேஷன் போட்டோ நடத்துறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க திரையரங்க உரிமையாளர்கள் இப்போ தலைக்கு மேலே வெள்ளம்பூர் ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி இரவு அரசு அதிகாரிகள் யாராவது சந்திச்சு பேசுறதுக்கு அமைச்சரை சந்திச்சு பேசுறதுக்கு திட்டாதாக இருக்கா அரசு இன்னமும் ஒரு குறுகிய ஒரு ஆஃபீஸ் அரசு அரசு நைன் டு ஃபைவ் தானே ஆஃபீஸ் ஆகும் இல்லை அமைச்சர்களை யாராவது சந்திச்சு இரவு இல்லை அமைச்சர்களை கடம்பூர் ராஜு சாரை வந்து சந்தித்தோம் அவர் எங்களோட கோரிக்கைகள் வச்சோம் கண்டிப்பாக அதுக்கான முயற்சி போயிட்டு இருக்கு நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நாளைக்கு நல்ல ஒரு செய்தி வரும்ன்ற எதிர்பார்ப்போடு நான் நாங்கள் இருக்கோம் தமிழக அரசு வந்து கண்டிப்பாக இந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட நன்மை அவங்க உணர்ந்து டெஃபினட்டாக வந்து அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸை ரத்து செய்வாங்கன்ற நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்குது அதுதான் நான் சொல்கிறேன் திரும்ப அதுதான் நேற்று எடுத்தோமே அதான் நேற்று எடுத்தோமே வருத்தம் <laughs> 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 பதில் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து மே மாதத்தில் வந்து இதெல்லாம் அதாவது இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணுன்ற அடிப்படையில் சில விஷயங்கள் வந்து வே ஹேவ் டு டேக் இன் டு கண்ட்ரோல் வண்டி ஓடிக்கிட்டே அந்த வண்டி சர்வீஸ் பண்ண முடியாது வண்டியை சர்வீஸ் விட்டு தான் வந்து அதை சரி பண்ண முடியும் அந்த வகையில் வந்து வேறு வழி இல்லை எங்களுக்கு அந்த டைமில் பட் ஃபார் சர்டின் ரீசன்ஸ் தே டென்ட் அக்செப்ட் பட் தட் இஸ் நாட் த இஷ்யூ ரைட் நோ 
இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் அவ்வளோதான் யார் மோ ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை ஆல் ஆஃப் அஸ் சேம் ஃபேமிலி ஸோ அவங்க வந்து அதுக்கான பலன் என்னன்றது பார்க்கணும் விஷாலுக்கு எதிரானா என் படத்தை வந்து நீங்கள் நிப்பாட்டுறது ஒரு சாமர்த்தியம் ஒன்று விஷால் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் பேரர் இது வந்து விஷால் எடுக்கிற முடிவு இல்லை இது வந்து ஒரு ஒரு அமைப்பு எடுக்கிற ஒரு முடிவு வேறு வ நீங்கள் அதான் சொல்கிறேனே ஒரு ஒரு விஷயம் தாண்டி முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அது வந்து நம்ம நல்லது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு போய்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து காதலே போ நான் நான் எப்போவுமே காதலை போட்டுக்கணும்